কিছু মানুষকে লাইরাতুল কদরের রাত্রিতেও আল্লাহ তালা মাফ করবেন না কিছু গুণার কারণে কিছু মানুষকে যদি তাও বানা করে খালিস দিলে তাহলে আল্লাহ তালা তাদেরকে মাফ করবেন না কয়েকটি গুণা যদি কয়েকটি বদ অভ্যাস যদি কোনো মানুষের ভিতরে থাকে আল্লাহ তালা এই মহা মহিমান্বিত মর্যাদাপূর্ণ এই মহত্ব মাসেও আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না কোন মানুষ তারা আসুন আমরা সেই মানুষগুলোর সম্পর্কে জানি যে লাইলাতুল কদরে কাদের দো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে কবুল হবে না এই মহা মহিমান্বিত রাত্রিতে কাদের দো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ग्रहण कर महामहिमान्वित रे आल्ला तला कबुल कर कारण মদ পান করা আল্লাহ তালা হারাম করে দিয়েছেন নেশা করা আল্লাহ তালা হারাম করে দিয়েছেন পবিত্র কর আনি করিম তার প্রমাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পবিত্র কর আনি করিমে शैत क्षमा कर দুই নাম্বার যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না তার মধ্যে যারা অন্যায় করবে যারা জুলুম করবে যারা নির্যাতন করবে অন্যায় ভাবে যারা মানুষের হক নষ্ট করবে আল্লাহ তালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এই রাত্রিতে ক্ষমা পেতে হলে অন্যায় ছেড়ে দিতে হবে জুলুম ছেড়ে দিতে হবে এই রাত্রিতে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না আসলে आज के पृथ्वी देखा जाए अन्या अबिचार दिए गोटा पृथ्वी आज के भरे गए आज के अन्या अबिचार अन्या भाव मानुष के बंदी आज के इसलम के आज के फेले दिए निजे बनानो मतदर्श दिए आज के अन्ाय कर निजे बनानो तथ्य तो दिए निजे बनानो जीवन विधान दिए चल आज के अन्ाय अपदस्थ भाव हजार हजार आलिम के पर्यत बंदी हरान पाखी आल्लामा देलोर हुसैन साइदी साहेब के अन्ाय भाव आज के बंदी कर जालिमर प्रकोष्ठे आज के करोना भाइर सह आज के माँ हेरम जान दिनगुल जेलखाना भर अतिबाहित कर जुलूम इटी अन्ाय इटी अबिचार আমি আপনাদেরকে বলবো অন্যায় করলে আজকে ক্ষমা পাবেন না হক হচ্ছে দুই প্রকার একটি হচ্ছে হক্কল্লাহ আর একটি হচ্ছে হক্কল ইবাদ হক্কল্লাহ হচ্ছে আল্লাহর হক ইচ্ছা করলে আল্লাহ তালা মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু হক্কল ইবাদ বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ তালা বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তালা মাফ করবেন না এই জন্য আমাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে জুলুমের শাস্তিও হবে আর পৃথিবীতে এই মহামহিমান্বিত মা হেরাম জানের এই লাইলাতুল কদরের রাত্রিতেও আল্লাহ তালা জুলুম এবং অন্যায় করার কারণে তাদের ক্ষমা করবেন না তবে যদি খালিস দিলে তাওবা করে সেই জায়গা থেকে ফিরে আসে আল্লাহ তালা তাদেরকে তাওবা তার না সুহার মাধ্যমে আল্লাহ তালা তাদেরকে মাফ করে দিবেন তিন নাম্বার যে জিনিসটি যারা শিরিক করবে তাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না এই যে কি একটি সুন্দর পরিবেশ 
মাহে রমজানে আল্লাহ তালা রহমত দেন মাগফিরাত দেন নাসাত দেন সেই এবং লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে আল্লাহ তালা এক রাতের বিনিময়ে চৌরাশি হাজার চৌরাশি তিরাশি বছর চার মাসের সাওয়াব আল্লাহ তালা এক রাত ইবাদত করলে দেন সুবাহান আল্লাহ সেই রাত্রিতে আল্লাহ তালা যারা জাদু করবে সিরিক করবে জাদু একটা সিরিকের পর্যায়ে তাদেরকে আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না কোরআনে ক্যারিমে আল্লাহ তালা বলেছেন সিরিক একটি বড় অন্যায় অবিচার সিরিক মানে হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে মেনে নেওয়া জীবন বিধান সব কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সে আল্লাহর জায়গায় স্থান দেওয়া এটি একটি সিরিক সিরিক বিভিন্ন রকম হয় আল্লাহ হানবুল আলমিন কোরআন শরীফের ভিতরে সিরিক সম্পর্কে বলেন হাত তুললে আমার আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিন্তু যাদের আমলের ভিতরে সিরিক থাকবে যাদের জীবনের ভিতরে সিরিক থাকবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে কখনোই মাফ করবেন না আল্লাহ রব জীবনের সব গুণা মাফ করে দিবেন তাহলে আমাদের জীবনে আজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি আমার জীবনে লাইলাতুল কদর আমি জীবনে পেতে চাই তাহলে আমাকে সিরিক করা যাবে না সিরিক থেকে দূরে থাকতে হবে জাদু থেকে দূরে থাকতে হবে তাবিজ থেকে দূরে থাকতে হবে আল্লাহ তালা যা নাজিল করেছেন আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক স্থাপন করা যাবে না এটি আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে চার নম্বর যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে বিভিন্ন সময় দাবা এবং এই ধরনের লুডু যারা খেলবে তাদেরকে আল্লাহ তালা মাফ করবেন না মাফ করবেন না কারণ এটি সময় অপচয় করা হয় সময় অপচয় করে যে খেলাটি খেলা হয় সেই খেলাটির জন্য আল্লাহ তালা এই দিনে মাফ করবেন না পাঁচ নাম্বার হচ্ছে বংশবাদক যারা বংশর মর্যাদা দেখায় যারা বংশীয় দাপট দেখায় আল্লাহ তালা তাদেরকেও মাফ করবেন না অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ শেষের বিষয় ছয় নাম্বার যাদেরকে মাফ করবেন না তারা হচ্ছে পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান যারা পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান হবে যারা তাদেরকে এই মহা মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল কদরেও আল্লাহ তালা মাফ করবেন না কারণ পিতা মাতা একটি দামি জিনিস আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পরে আল্লাহর পরেই যাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে করিম সেটি হলো পিতা মাতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আমি আল্লাহকে তোমরা স্বীকার করে নিবে তারপরে পিতা মাতাকে তোমরা এহসান করবে সৎ ব্যবহার করবে ভালো ব্যবহার করবে পিতা মাতার অবাধ্য হবে না রাসুল করিম সাল্লাম পিতা মাতার গুরুত্ব বোঝাইতে গিয়ে বলেন হোমা জান্না তুকা বা না রুকা তোমার বাবা মা দুইজন তোমার জন্য জান্না তার তোমার জন্য জাহান নাম রাসুল আরও বলেন যদি পিতা মাতা সন্তুষ্ট হয় আমার আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় যদি পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আমার যদি আপনি পিতা মাতার সাথে কোন অন্যায় আর অবিচার করে থাকেন তাহলে পিতা মাতার কাছ থেকে মাপ নেন পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে সেই দিন কবুল হবে না এবং পিতা মাতার অবাধ্য হলে কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না আর আপনার বাবা মা যদি অসন্তুষ্ট থাকে আবার আপনার বাবা যদি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আপনার জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জীবনটা ধন্য করে দিবে আর বাবা মা যদি 
হাত তোলা লাগবে না মন থেকে যদি একটু কষ্ট পাই আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জীবনের সব গুরু ব্যর্থ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার সব আমল গুরু ধ্বংস করে দিবেন এই জন্য পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে আজকে আমরা রমজান মাস মাকে রমজানে আমরা শপথ নিব আমার বাবাকে আমি কষ্ট দিব না আমার মাকে আমি কষ্ট দিব না আমার বাবা মার খেদমত করব যাদের বাবা মা নাই দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে যাদের বাবা মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তারা আফসোস করে হয়তো বা চোখের পানি ছাড়ছেন আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো বাবা মা যাদের নাই অন্যায় করেছেন ও বিচার করেছেন বাবা মার জন্য হাত তুলে আল্লাহর কাছে আল্লাহর শিখান ও ভাষায় আপনি বলেন রব্বির আমি অন্যায় করেছি আমি অবিচার করেছি আমার বাবা মার সঙ্গে কিন্তু দুনিয়ায় থাকতে বুঝতে পারি নাই আল্লাহ মাফ করে দাও আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে মাফ করে দিতে পারেন এই পৃথিবীতে যাদের বাবা মা বেঁচে আছে বড় নিয়ামত দয়া করে মেহেরবানি করে রমজান মাসের ফজিলত যদি পেতে চান যদি আপনি লাইলাতুল কদরে যদি নিজের জীবনের গুণা মাফ করে যদি জান্নাতে যেতে চান তাহলে আপনি পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান হওয়া যাবে না পিতা মাতার বাধ্য সন্তান হওয়া লাগবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলকে বাবা মার বাধ্য সন্তান হওয়ার তৌফিক দান করো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে লাইলাতুল কদরে যদি আমরা ফসিলত হাসিল করতে চাই যদি আমরা জান্নাতে যেতে চাই যদি আমরা লাইলাতুল কদরে আমার দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল করাইতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে ছয়টি গুণার কথা বললাম এই ছয়টি গুণা আমাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে ছয়টি গুণা বর্জন করে জীবনের গুণাগুলো আস্তে আস্তে আমাদেরকে বর্জন করে তাও বা তার না সুহার মাধ্যমে লাইলাতুল কদরে আল্লাহর কাছে হাত তুলে আমরা দোয়া করবো আল্লাহ হোম্মা ইন্না কা আফুবন কারিম তো হেব্বুল আফওয়া ফা আফওয়ার নি আল্লাহ তালা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে লাইলাতুল কদর নসিব করে দেন আমি